bine, dacă lumina e bună, dacă toate cele, dacă merge microfonul, totul bine. Astăzi povestim despre experiența noastră în Asia Express. Voi răspund întrebărilor voastre, întrebări pe care mi le-am spus pe Instagram, pe stories. Știu că este un video foarte așteptat de voi. E un video pe care am vrut să-l filmez nu după un plan, ci după întrebările primite de la voi, așa că la moment dat v-am întrebat pe Instagram. Ce ați vrea să știți despre această experiență, despre ceea ce ni s-a întâmplat nouă în Asia Express, bineînțeles din ceea ce putem noi să dăm din casă. Sâmbătă asta începe emisiunea pe 15 februarie, ora 8, pe Antena 1, așa că să vă uitați la premieră, să fiți acolo cu noi, sincer să fiu chiar am emoții, emoții cumva exact aceleași emoții pe care le-am avut în momentul în care am plecat către Filipine, prima noastră destinație. Nu știu cum să explic treaba asta, o să văd cum, cum reacționăm în momentul în care ne vedem pe televizor. Carmen a fost marți la premieră la București, nu am apucat încă să vorbesc cu ea, nu știu ce s-a întâmplat, ei au văzut deja primul episod, eu n-am putut să ajung din păcate și da, o să văd totul sâmbătă, deodată cu voi cel mai probabil. Da. Hai să începem cu întrebările pe care mi le-ați pus voi pe Instagram, sunt destul de multe întrebări. Sper ca aceste întrebări să acopere... Ce dracu să acopere? Toate întrebările pe care le aveți voi despre emisiune, nu? Da, super. Ok, let's just jump into it. V-a apropiat pe tine și pe Carmen mai mult Asia Express? Nu știu dacă se putea să ne apropie mai mult decât suntem deja, pentru că suntem așa, we are really best friends. Um, Asia Express a fost cumva o experiență în care am învățat foarte multe, ce puțin zic eu despre mine și știu că și ea despre ea. În același timp am învățat foarte multe una despre alta, au fost puse niște situații, Doamne, ferește-mă, prin, prin ce am trecut și fața foarte amuzantă e că eu am văzut celelalte sezoane, sezonul 1 și sezonul 2 și se pare un lucru pe care l-am zis constant, am zis, bă, ce Dumnezeu tot comentează și asta, ce, ce li se pare atât de greu să facă cei de făcut, gen, nu știu, probe, ceva pe acolo de făcut. Ideea e că atunci când ajungi în astfel de situații și um, ești sub presiunea emisiunii, știi, sub presiunea competiției, sub presiunea camerelor, uh, filmam foarte, foarte mult. Deci eu dacă mă apuc să vorbesc acum mă ia naiba, că nu mai știu unde ajung de la una la alta. V-a apropiat pe tine și pe Carmen mai mult Asia Express? Bă, nu pot să zic neapărat că ne-a apropiat foarte mult, deși la început aveam așteptări. Mi se pare că suntem la fel, doar că am trecut prin, prin foarte multe experiențe acum împreună și um, cred că e o perioadă de care o să ne aducem aminte cu drag, Kit, că a fost foarte greu. Deci foarte, foarte greu cu camera și piciorul. Noi chiar suntem obișnuite cu munca și cu chestiile astea, dar a fost o experiență foarte grea. Cât de greu era Ghiozdanu, apropo de chestii grele, și unde este acum? Ghiozdanu cred că avea undeva între 10 și 15 kg. Ghiozdanu meu a fost, cred că mult timp, cel mai greu din competiție. La un moment dat am început să-mi scot din el tot felul de lucruri. Um, acum, vă dați seama, ne-am dus după noi tot felul de haine, de ținute, de aveam make-up-uri la noi și știți, știi cum e cu faci bagajul, gen îți faci bagajul și la final îți pui trusa de make-up care nu mai încabe peste toate lucrurile. Anyhow, Ghiuzdan avea vreo între 10 și 15 kg, ceva de genul ăsta, foarte greu, știu că mă văd la un moment dat la aeroport unde Ghiuzdan de 9 kg cu laptop, cu toate drone, aparaturi și chestii pe care le mai aveam la mine de luat în avion. Și m-a enervat într-un an, bă, dar cum Dumnezeu să cară în spate chestia asta așa, 9 kg într-un an? E, asta m-a obișnuit în Asia Express, dacă prima săptămână ni s-a părut că ghiozdanul ăsta e imposibil de cărat, după o perioadă pur și simplu ne-am obișnuit cu el. Când eram gen la ultima șansă sau la diferite probe unde efectiv nu mai aveam ghiozdan, da, am fost și la ultima șansă, stați să știți, o să vă distrați, uite, urmărim de misiunea asta, um, băi, simțeam că zici că un fluture care zboară pe scări, efectiv, deci... M-am obișnuit cu Ghiozdan în spate până la urmă. Ghiozdan nu se află acum la București, nici măcar n-am îndrăznit să-l aduc la Cluj, l-am lăsat acolo. În momentul în care ne-am întors în decembrie, ne-am întors la București, a venit și Raul la București, noi acolo ne-am întâlnit după atâta mare de vreme. Mi-am scos toate lucrurile din Ghiozdan, le-am mutat în geamantan, mă rog, unii le-am ales pe acolo. Ideea e că Ghiozdanul e la noi la șorul la București, acolo e și Ghiozdanul lui Carmen, și am spus să le punem pe acolo pe perete drept uh, amintire. A mix of feeling that brings the memories alive. Have a look. Nu, nu știu la ce să mă uit acum. A mix of feeling. Mă uit la după aia, că acum dacă ești din întrebare. 
întrebări de oameni pe de cine ți-a fost cel mai dor? Să știi că nu apuci cumva să te gândești că ți-e dor de casă, că ți-e dor de ai tăi, că ți-e dor de soț, de nu știu, de pisici, de habar Pentru că lucram și filmam foarte, foarte mult. Adică eu ne trezeam undeva la 5 dimineața ca să ne facem machiajul, 4 jumate, 5, depinde. Pe 7 trebuia să fim gata, dar trebuia să avem în același timp filmat și micul dejun, care mai dura o oră de obicei, micul dejun cu localnicii. De dimineața până seara, efectiv, stăteai și filmai, aveai probe, primeai plicuri de la cine, mergeai de colo nu te gândeai până până apucai cumva să te gândești foarte mult la casă. Singurile momente în care m-am gândit și cred că și Carmen s-a gândit la casă a fost uh, atunci când ne puneam în pat. Efectiv, atunci aveai 10-15 minute înainte să adormi, pentru că, crede mă erai obosit rău de tot. Și atât mai prindea așa cumva să te gândești că, mamă, mi-e dor de casă și așa. Dar cred că mai greu le-a fost celor care au fost aici în țară, cred că mai greu le-a fost lui Raul, de exemplu, lui sora mea, al mei, care nu m-au văzut data timp și noi de obicei ne vedem foarte des, dar da, noi n-am prea apucat, nu ne lăsa cine să ne fie dor prea mult. Cum poți trece peste acel prag psihologic referitor la confort și igiena locurilor prin care ați fost? Băi, eu am mai zis și în emisiune și o să vă repet și aici pe YouTube, um, noi am crescut la țară, la bunici, adică toaleta, vorba bine, buda era, curte. Sunt situații de care ne-am bătut, chestii pe care le-am mai văzut, nu a, nu a fost ceva ieșit din comun neapărat. Bineînțeles, nu era confortul pe care le avea acasă, în primul rând mi-a fost atât de dor de presiunea de la duș, efectiv să fac un duș normal, pentru că, de exemplu, în Filipine, deci dacă se strică dușul sau s-a falsifiat, noapte bună rămâne acolo, whatsoever. Nu mai folosesc, dar am în schimb un butoi cu apă lângă duș și cu cana îți dormi apă în cap și faci duș. Asta era unul la mână, deci peste tot general valabil am făcut duș, a filipino shower, dușul ăsta cu cana de storm cu apă în cap. Um, nu a fost, vă dați seama că n-a fost o situație comodă neapărat, dar știam până la urmă unde mergem, știam că emisiunea asta nu o să ne ducă cele mai luxuriante și mai ofertante locuri, depindea de noi, de traseu, de unde am rămas la sfârșitul cursei, cum ne găseam cazare și unde reușeam să stăm și da, am trecut și prin momente în care am zis, păi nu pot să intru în baia asta și să fac un duș, nici măcar cu șlap și atunci ce să vezi, trăiască șervețelele umede, au fost cele mai bune prietene ale noastre. Cum reușești să te descurci cu 50 de cenți pe zi? Păi asta a fost o situație care la început mi-am pus și eu multe semne de întrebare și m-am gândit cum mai vreau să reușim să ne descurcăm cu o sumă atât de mică. Până la urmă erau în jur de... Primeam 420 de pesos, erau în Filipine, dar adevărul e că banii aia nu prea apucam să-i cheltuim, sincer. Noi de fiecare dată când ajungeam, adică mâncam dimineața și seara, clar, de-a lungul zilei, de cel mai multe ori, nu apucai să mănânci pentru că era în curs. De exemplu, noi am avut multe momente în care um, oamenii care ne duceau cu mașina erau super binevoitori și ziceau gen dar nu vreți să vă luăm ceva să mâncați de la un fast food sau o chestie de pe drum sau așa și am zis, păi nu preferăm să mergem înainte, să mai facem câțiva kilometri decât să ne oprim la fast food să mâncăm sau știu eu pe unde. Preferăm mai bine să ajungem în timp util la următoarea probă. Um, mâncam seara, Totdeauna le spuneam că ne foame și primeam cina, adică nu a fost loc în care să nu primim cină în toată experiența asta. A fost tot așa o singură dimineață în care nu am mâncat. Deci, în rest, mâncam dimineața și seara și dacă stai să te gândești de multe ori și acasă, mănânci dimineața, mănânci seara și poate mai apuci să mai mănânci un biscuit sau știu eu ce de-a lungul zilei. Nu ca fi o chestie bună, dar nu, no, cam asta a fost. Um, ce se întâmplă cu concurenții eliminați? Pentru că ei în București. Nu sigur, s-au întors, pentru că ei în București, gen ce, au ajuns în București sau nu știu ce. Concurenții eliminați au opțiunea de a rămâne sau a pleca, pur și simplu. Este strict opțiunea lor, e o chestie stabilită prin contract, faptul că nu trebuie să poseze nimic care să dea de gol că au ajuns acasă, că sunt acasă, că așa mai departe. În mod normal, nimeni nu trebuie să poseze nimic. Din momentul în care încep filmările, din octombrie, până pe 11 decembrie, 12 decembrie, când se întoarce toată echipa și practic s-au încheiat uh, filmările. Cum a fost să petreceți Crăciunul departe de familiile voastre? Chiar m-am gândit la voi. Nu am petrecut Crăciunul departe de familiile noastre. Noi ne-am întors pe data de 12 
decembrie. Deci în 12, în 13 deja Raul ajunsese și el la București. Am fost împreună. Am stat uh, peste weekend acolo la București. După care am venit acasă la Cluj. Adică, practic, noi am, am avut o săptămână până să înceapă sărbătorile, efectiv, dar mi-a fost cumva mult mai greu să simt acest spirit al sărbătorilor, sincer să fiu anul ăsta, pentru că n-am avut toată perioada asta, de exemplu, în sfârșit de octombrie, noiembrie, decembrie, e, mă rog, decembrie, vorba vine, primele 10 zile din decembrie, că după am mai lucrez dracu. Noi facem, în general, campaniile de Crăciun și brad, nici să pune problema, din întâi noiembrie, montat și toate cele, N-am avut timp să simt cumva spiritul sărbătorilor, n-am avut timpul necesar să comand toate cadourile, lucruri pe care de obicei le făceam încă din octombrie, ca să mă asigur că ajung. Um, da, a fost... Am petrecut Crăciunul acasă, în orice caz, dacă mă faceți privit din punctul ăsta de vedere, dar cred că ați văzut și pe Instagram, nu doar am fost la bunici, au dat ăștia la televizor, nu știu ce. Nu, anyhow. Uh, ce părere ai despre mâncarea de acolo? Ce ai reușit să mănânci? Am mâncat, fain, cea mai bună chestie pe care am mâncat-o noi, de exemplu, în Filipine, a fost chicken adobo. Chiar ieri seara am gătit chicken adobo. Este fain de capul meu cât e de bun. Deci trebuie să facem o dată să fim în rețeta asta când vine Carmen la Cluj. E efectiv ca un fel de... Da, hai că vezi cum se face. Deci, efectiv, e niște pulpe de pui, dezosate, de dezosate cum vrei tu. Pulpele de pui le pui într-o oală. În ce s-a transformat video asta din experiența noastră expres în ceva de gătit, anyhow? Pui puțin ulei de fără soarelui într-o oală, um, pui pulpele, cu tot cu piele, se gătesc puțin, 3-4 minute. În timpul acesta, în alt bol îți mixezi sosul de soia cu usturoi tocat, cu ghimbir, lămâie, piper, sare, nu mai trebuie că, no, <coughs> sos de soia. Um, lași pui să se rumânească puțin, după care um, iei pulpele de... Um, iei, nu mai e nimic, lași pulpele de pui acolo, dar tori sosul deasupra. Practic, pulpele astea de pui o să lase grăsime din piele și din cum... Și e foarte important să le ții oricum în acest ulei, cumva să le sigilezi, ca să spun așa, mă bine să zic pe engleză, bineînțeles, doamne ajută. Pentru ca aromele pur și simplu să, să rămână înăuntru, grăsimea asta de pe pui, din nou, dă o aromă foarte bună, pui o să fie învelite toate aceste arome, turnă pe deasupra sosul de soia cu usturoi, cu ghimbir, cu piper, cu toate cele. Și îi lași 25 de minute cu capacul pe foc, timp în care pui niște orez la fiert, la termomix, la abur, a ieșit efectiv genial și e, e una dintre mâncărurile noastre preferate. Am mâncat foarte bine și de multe ori acasă la oameni chicken adobo sau porc adobo, pentru că este o mâncare tradițională acolo în Filipine. Foarte mult orez, frățică. Deci orez, cum se mănâncă la noi pâine, așa mâncam acolo orezul și o să vedeți în emisiune. Eu acum, cum mă povestesc vouă, cumva, Mă gândesc de câte ori m-a întrebat cineva cum a fost neasă expres, ce ați mâncat pe acolo, care a fost experiența și mi se pare că am repetat de atât de multe ori aceste lucruri, atât de să-mi bag foarte bine în cap, că e prima oară că fac treaba asta pentru voi pe YouTube. Um, am mâncat foarte mult orez. De exemplu, dimineața mâncam orez cu ochiuri și cu un fel de crembuș care era, nu știu cum să vă zic, ca un fel de hârnaț băgat în carmin, dar dulce, frate, și roz. Deci se vedea că e sintetic rău. Roșie, când am mâncat la un moment dat o salată de roșii cu ceapă, ai de capul meu, deci zici că, nu știu, îmi lasă gura apă și acum, și m-am întors în țară, efectiv, mi-a venit să cred foarte bună. Dar, da, în general, cam asta am mâncat dimineața, orez la orice masă, nu, mănâncă, nu folosesc uh, cuțit, absolut deloc, doar lingură și furculiță și ochiurile și toate taie cu lingura. Nu, a fost așa un pic de experiență ca să ne obișnuim. noi. Mâncare oricum foarte bună, sincer să fiu, peste așteptări, ci, ci că la două o să ne-a rămas în minte, cu siguranță. Ce așteptări aveați versus cum a fost de fapt? Ce anume te-a dezamăgit în legătură cu show? Bă, a fost exact așa cum ne-am ne -am imaginat că o să fie. A fost un volum foarte mare de muncă și când zic foarte mare, foarte mare. Deci, în prima săptămână, în primele etape, eu efectiv mă gândeam Fratele meu, nu știu dacă pot să mă obișnuiesc cu treaba asta, nu știu dacă adică a fost și un șoc așa, știi, pentru că e stresul din competiție, e faptul că ai nesiguranța asta totală, că în fiecare seară nu știu unde dormi, nu știu dacă o să mănânci ceva, nu știu cum, efectiv, deci e, e o surpriză totală în fiecare zi, ați expres. Um, a fost exact așa cum ne așteptam, doar că a fost un volum foarte mare de muncă. Noi ne trezeam pe la 4.30, cam așa, depinde cum stabileam să fiu la micul dejun cu familia, 
și filmam, ne apucam să ne spalăm pe față, să ne facem un vis de dimineață, nu știu ce, să ne machiem, să ne îmbrăcăm, să vedem ce ținute, să ne punem toate lucrurile în ghezan la loc, să fim gata de plecare, luăm micul dejun și la șapte de obicei se dea start race, uneori la șapte jumate, depinde de organizarea celor din producție. Uh, în momentul în care stă start race, ieși la stradă, ce să faci cu una la mașini, una la lucru pe care am crezut că nu o să Chiar am crezut că nu o să-mi reușească, pentru că eu am fost obișnuită tot timpul să fiu foarte independentă, să nu cer ajutorul celorlalți numai în cazul, adică dacă o să vedeți că vin vreodată să vă întreb ceva sau să vă cer ajutorul, este, înseamnă că am, am încercat toate celelalte variante posibile și unii de variante și nu mi-am reușit o chestie de genul ăsta. Așa că, practic, noi de la ora 5, hai să, hai să zicem un 5 dimineața, Toată ziua aveam probe, călătoream dintr-o parte în alta, călătoream sute de kilometri în unele zile cu mașini, la ocazie, dintr-o parte în alta, niciodată nu știam ce se întâmplă. Asta este cumva un stres adăugat așa la situație. După care ajungeam undeva în jurul orei 5, cam așa se oprea cursa, 4 jumate, 5, cam așa se oprea cursa, se dea stop race. Începeam să ne căut în cazare, uneori ne găseam din prima, alteori întrebam în foarte multe locuri, au fost momente și o să vedeți și voi pe TV în care am căutat și 2, 3, 4 ore, chestii care de mine frustrant, frustrantă la un moment dat, pentru că efectiv se pare că, adică stai așa și nici nu bine și eu unde dorm în seara asta, adică e ceva, e între un sentiment din asta, e un sentiment de nesiguranță maximă într-un fel, într-un alt fel, de fiecare dată, pentru că noi ne-am găsit cazare în fiecare seară. Au fost și cazuri unde nu și-au găsit cazare și eu trebuie să doarmă pe la temple sau știu eu pe unde. Aveam inclusiv un cort în ghezdan în cazul ceva. Dar ideea e că acum, uitându-mă înapoi, mă gândesc, băi, totuși suntem foarte norocoase că în fiecare seară a existat acolo undeva o casă care era pregătită pentru noi să ne primească. Nici ei nu știau că o să se întâmple treaba asta. Dar e așa foarte emoționat cumva să te gândești la treaba asta și o să vedeți și voi pe emisiuni că e cumva ca și cum știu, întrebam așa pe care mergeam pe drum random cu ghezdan, le camera de până și întrebam bă, oare unde dormim în seara asta? Și întotdeauna exista un uh, răspuns, exista un loc unde cineva ne aștepta în seara asta în mod așa e destinul, așa se întâmplă lucrurile așa trebuie să se întâmple lucrurile uh, Da, deci cam astea au fost uh, repede pe canapea lucrurile par mult mai ușoare, dar atunci când ai de făcut toate acele probe frică, de acasă, de pe canapea că stai cu popcorn și cu o doză de cola și te simți bine și așa, ți se pare totul foarte ușor și te gândești, poate de ce oare de ce se plâng oamenii și atâta așa. E până la un show TV, e o emisiune de entertainment și e bine că suntem acolo ca să vă distrăm, dar pentru noi chiar a fost... Uh, a fost foarte greu. Ce anume te-a dezamăgit în legătură cu show? Nu am avut dezamăgiri în legătură cu show. Uh, am avut acele momente de down-low, așa ca să le spun, în prima, prima etapă, primele săptămâni în care ne-a fost destul de greu să ne obișnuim cu tot ceea ce înseamnă experiența asta de show, cu faptul că puneți la valiera, spateți la valiera, stai să ieși din mașină ca să iasă, să fii cameramanul, să te filmezi și așa mai departe. E... <coughs> Sorry. Toate lucrurile astea sunt beyond ceea ce se vede la televizor, pentru că tu trebuie să stai într-o anumită poziție ca să te filmeze camera manual. Noi la început eram mereu cu spatele sau nu știu cum eram întoarse. Sunt niște lucruri cu care trebuie să te obișnuiești, pentru că ești acolo în primul rând, pe lângă competiția asta care se bate niciodată, nu te ia balul ăsta al competiției, bate ea, bate la asta, bate scutură. Ești acolo ca să filmezi până la un show TV și show TV înseamnă să știi cum să stai la cameră, să nu zdrângă nu știu ce lanțuri peste la valieră, să, mă rog, să te îmbraci într-un anumit fel, pentru că dacă te îmbraci în culori neon și nu știu cum nu-i convine nici la camera, mă nu poți să-și facă contrastul. Foarte multe lucruri pe care, până la urmă, țin de experiența din spate, cum ar fi. Nu o să se vadă pe televizor, dar și ale au fost un stres în spate, a fost o perioadă destul de stresantă, sinceră să fiu. Într-o poză postată din Asia Express se vedea că ai telefon la tine, l-ai avut. Da, știu întrebarea asta. Băi, nu era telefonul meu, era telefonul reporterilor. Deci reporterița care stătea fix lângă noi o, și se vede foarte tare pentru că eu am fustele astea. Unde Dumnezeu sunt fustele astea? Lăsați-mi să vi le arăt. Da, bun. Deci, am fustele astea de la Hoya, Holy Rob, pe care le port. Momentan, acum chiar sunt fără fusă, nu știu de ce. Dar, fustele
produsele astea, ca să le instituiți voi, le aveau tot al doilea reporter în Asia Express, pentru că sunt foarte comode, nu știu dacă neapărat de la Foia sau de unde le aveau ei, dar era super comod să-ți pui telefonul așa, deci ei ca reporteri, efectiv, alergau după noi toată ziua, notau toate conflictele, tot ce auzeau că noi vorbeam, toate situațiile care se întâmplau, totul era denotat cu telefon și atunci am închipuit câte cât se tot scoate telefonul din bulnar, majoritatea aveau o ață de asta la gât și aia a fost, nu, nu era telefonul meu în poza aia, n-am fost eu mai cu moți decât restul, să am telefonul la mine, știți, o să vedeți în primul episod ce am făcut cu telefonul, când mi-au zis, um, nu, no, super, gata, acum trebuie să vă faceți bagajul pentru că, efectiv, deci o să vedeți, eu o întreagă nebunie, noi ne-am apucat să... Ne-am făcut bagajul, efectiv, în mijlocul drumului, adică am, noi am primit, în urma primei probe pe care am îndeplinit-o, am primit ghiozdanul de Asia Express cu alinea respectiv carne scris pe ele și noi aveam geamantanele cu noi, geamantanele mari pe care ar trebui să le cărăm cu niște biciclete din astea nebune, și în momentul în care am primit ghiozdanele, am zis, ok, păi și acum începeți și pachetați vă din geamantan. Băi, frățică! Deci bine că noi aveam, noi am stat așa în tensiune, pentru că niciodată nu știam când începe emisiunea. În momentul în care am știut că plecăm de la hotel spre, ne-au spus că plecăm undeva spre o, nu știu ce, insulă, nu știu unde, ne mutăm acolo, mai stăm acolo încă câteva seri și după aia începe, e, ce să vezi, nu a fost așa. Noi ne-am pregătit, am zis, bă, hai totuși să vedem cam ce am vrea să ne luăm cu noi până la urmă, cine punem în ghiozdan, că erau foarte multe lucruri și am zis hai să ne facem și Carmen și-a pachetat tot într-un geamantan micuț și eu într-o parte a geamantanului mi-am pus cu mine, mi-am aranjat acolo haine, make-up, chestii, bocanci și alte cele. Și a trebuit să ne facem bagaj efectiv în mijlocul drumului, știți ce am făcut cu telefonul? Când mi-a zis, a, telefonul nu, căștile nu, trebuie să le lăsa toate. L-am pupat și l-am pus în geamantan, m-am bucurat foarte tare, chiar m-am bucurat foarte tare că am avut perioada asta de pauză cu telefonul, chit că a fost oricum o perioadă stresantă pentru noi, pentru că ăsta e adevărul. Faptul că noi am putut să plecăm și să lăsăm drag pe pufi, cu toate conturile de social media, a fost superb. Deci telefonul nu a fost, meu era a reporterului. Va fi postată emisiunea și pe internet sau doar al TV? Emisiunea va fi available pe antenaplay.ro pentru toți cei care ne urmăresc din afara țării și nu au acces la postul de televiziune. Pentru țară vom avea, bineînțeles, sâmbătă, duminică, luni, marți, începând din această sâmbătă, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, după care o să fie doar dumini, duminică, luni, marți. Dar ce Dumnezeu am? Duminică, luni, marți. Pe internet, bineînțeles, vor fi postate pe YouTube tot felul de porțiuni din emisiune, cum am fost și în alte sezoane, poate chiar și emisiuni întregi. Însă nu va fi totul în real time, probabil că va fi un delay de câteva zile. Ceea ce vă recomand eu e să vă uitați pe antena Play, bineînțeles la televizor, dacă aveți cum, asta e cea mai bună variantă. O să stăm și noi acolo live pe Instagram, o să comentăm lucruri. Da. Cât, cu cât v-a schimbat experiența? Cu 30%. Nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Ba, a fost o experiență care, într-adevăr, ne-a schimbat mult. Pe mine m-a schimbat și pot să vorbesc și numele lui Carmen, că nu știu cum să zic, cu cât ne-a ne schimbat pe amândouă. În primul rând, frate, am învățat o chestie și am spus asta și într-un interviu foarte recent, bă, cere și ți se va da. Deci dacă ceri, tu ai cu 80% mai e enorm 80% mai multe șanse să ți se întâmple ceva. Prima chestie pe care am învățat acolo și nu eram obișnuite să cerem, nu eram obișnuite să uh, întrebăm, să cerem ajutorul, să ba, nu mă mai zic chestia asta cu statul la ocazie și lasă-mă să dorm o seară și așa mai departe. Deci a fost o întreagă nebunie, dar simt că emisiunea asta cumva ne-a ajutat din multe puncte de vedere, cumva ne-a dezvoltat, ne-a deschis, ne-a făcut poate mai umane, nu știu, eu zic că o să vedeți o altă parte a mai umane, știu cum sună, dar o să vedeți despre ce e vorba. O să vedeți clar o altă parte a noastră în emisiune, o să fie pură realitate în situații 100% de stres și de nebunie, pentru că asta a fost până la urmă să expres, nu e un reality show normal și basic în care se întâmplă lucruri, se filmează cu ce se întâmplă ție sau așa. Um, o să fim acolo în niște situații. Da. O să mă lungesc foarte mult. Ce sfârșeat să mâncați în seriile în care vă găseați cazare și nu aveau ce să vă ofere. După cum am spus, ne ofereau în fiecare seară. În fiecare seară ne-au servit din ce au avut ei. Chit că, de exemplu, am fost la un moment dat la o, în case foarte mari, unde efectiv ne 
mi-au dat să mâncăm niște restori, erau pe masă, mi-au întrebat, da, e ok, e ok, mâncăm? Și mâncăm, ce să zic, era un gât de pui, pane, cu o rămășiță de orez, două linguri de mâncare așa de neuro, sau mazăre, nu știu ce. Am împărțit ce-am avut și am mâncat, dar -am, nu pot să zic că am răbdat foamea sau așa. Stresul combinat cu faptul că nu mâncai peste zi, așa, nu știu ce să zic. Carmen a gustat din toate deserturile, deci efectiv a venit, a venit să expert și a zis, păi eu m-am greșat aici. Am pus 5 kg sau nu știu câte am pus pe ea. Eu am sărbit în Asia Express. Uh, dar da, nu, nu pot să zic că am avut uh, serii în care nu am mâncat. În fiecare seară am mâncat ceva și și la casa la care am primit gâtul de pui, după aia am scos înghețată de brânză care avea gust de lapte praf cu frișcă, a fost genială și am mâncat vreo 5 boluri de înghețată, ca niciodată. Câte apucați dormiți în medie pe noapte? Dar noi, nu știu cum să zic, de obicei filmările, noi după ce luam cina, să vă închipuiți că de, e un interval așa între ora 5 și 11, intervalul ăsta orar ne găseam cazarea, luam cina cu localnici, ce mai povesteam cu ei mai în alta, făceam un duș, ne puneam, ne puneam pădratul, ne puneam la interviuri, că n-aveam ce să facem, făceam un mic retuș, așa, ne puneam la interviuri. Interviurile, că de asta ziceam că e foarte mult volum de muncă, pentru că noi filmam ce filmam peste zi, ce se întâmpla și seara, ba, ce să vezi, trebuie să comentezi tot ce s-a întâmplat astăzi și ieri și poate mai și o restanță. Așa că de multe ori, Durau filmările astea și până la 11 noapte, destul de mult. Era foarte fericită dacă puteam să ne punem în pat la 9, era genial, ca să putem să dormim până la 4, cam așa. Dar, din nou, vă spun, a depins de la seară la seară cum, cum am reușit să, să dormim. Cum se, petrec, cum se trece granița dintr-o țară în alta, niciodată nu arată, niciodată nu arată acea parte? Cu avionul. Pur și simplu ne ia pe toți cu un avion, a fost un avion Asia Express, ne-a luat pe toți și ne-a mutat în Taiwan. E o chestie care nu se arată, bineînțeles, pentru că e o chestie care ține de organizare și de producție, adică da, nu e niciun fan să ne vezi pe noi în avion, amențiți și gândindu-mă, ai de capul meu cum ajungem și cum trecem mai departe. No. Și în primul rând am trecut mai departe în următoarea etapă, băga mea și piciorul. This is so cool. Yes, it is. Pretty cool, indeed. Să nu uităm să punem și subtitra pe video ăsta. Ați mai repetat experiența? Hai de cap, mai m-a întrebat cineva acum la un interviu. Am făcut recent uh, un uh, cover pentru una marchi, pentru o revistă din România și în interviu tot așa întrebări despre Asia Express, despre prietenia noastră, despre orice. Și Carmen a mea și da, m-aș mai repete, Bă, nu m-aș mai duce niciunde, de ce să mă mai duc? Am fost odată, mulțumesc frumos, m-am distrat, m-am stresat, m-am dat peste cat, am, pe cap, am plâns, am râs, am făcut de toate. Nu m-aș mai duce încă o dată. Carmen a zis că să ce dar măcar așa pentru o săptămână, dar cine te mai adragă pentru o săptămână? Bine, a fost foarte fain, o zic, chiar a fost o experiență life-changing. O chestie foarte faină care mi se pare că am învățat din Asia Express e faptul că, bă, n-ai cum să cunoști un popor dacă tu mergi la hotel, în resort și stai acolo și mănânci și în primul rând, de exemplu, ce am mâncat noi uh, în Boracay, pentru că de ne-am luat câteva zile de vacanță după ce am terminat emisiunea, ca să nu venim cu feeling-ul ăla nebun de, știi ce zic, din uh, Filipine. Am deci, efectiv, noi am mâncat mai bine la casele oamenilor și când adobă, decât la hotel, la Shangri-La. Deci, da, ce să mai zic. Care a fost cea mai grea provocare? Fui! Cea mai grea provocare a fost cumva toată schimbarea asta de care am avut parte, faptul că am fost plecate atât de mult de acasă, eu n-am mai să despărți în timp așa de lung de Raul. Um, da, era... Cred că cea mai mare provocare și o chestie zilnică care te urmărește din spate cu bani siguranța asta că nu știu unde dorm, nu știu ce mănânci și nu știu ce se întâmplă în primul rând. Cea mai negativă experiență pe tot parcursul concursului cred că a fost momentul în care jucam la un joc de amuletă și trebuia să facem niște scufundări care ne-a avut un, un atac de panică, de fapt un moment a fost un atac de panică în cel mai adevărat sens al cuvântului și faza e că a fost un atac de panică în apă. Păi, când se întâmplă ceva la un reality show, și presupun că vă dați și voi seama de chestia asta. Primul lucru pe care oamenii nu vin să te salveze sau să zică că ești bine sau nu știu, ești bine, nu-i pasă la nimeni, toată lumea te filmează cu camerele să prindă momentul. El a fost un, una dintre noi trebuia să intre, să recupereze niște obiecte, cealaltă trebuia să stea pe mal și să le pună într-o anumită ordine sau chestii de genul ăsta. Uh, inițial am fost 
să intru prima pentru că am făcut și noți și o chestie la care știam, bă, clar, mă pricep, hai că mergem înainte, poate și câștigăm. Dar Carmen a zis, bă, nu, hai că mă duc eu pentru că mă duc eu prima la prima tură de obiecte, după care mergi tu și facem tot așa schimb. Și am zis, bine, ok, puteai să alegi practic care merge și face treaba asta și care stă pe mână. Și am zis, bine, hai că facem cu schimbul. Și a fost așa un moment pentru că ea era în mijlocul bazinului și am văzut așa că nu mai putea să respire și m-am panicat și eu stăteam pe margine. Am zis, bă, da, nu se întâmplă nimic, acid, nu ajută nimeni, care e faza? Adică îi stăteam așa și <coughs> la gina, timp în care ceilalți concurenți își făceau treaba, bineînțeles. Și am zis, ok, dar noi putem să, pot să intru eu în loc cu ei, adică să vină la mal și să stea. Ar ajunge și să obiectele, să-și revină cu la urmă, despre ce vorbim. Da, a fost un moment în care, efectiv, nu știu, îți dau lacrimile pur și simplu și o să vedeți și voi când o să apară pe televizor, că e un moment foarte, nu știu, a fost un moment care oricum mi-a rămas în minte din, din toată experiența asta și l-am marcat ca fiind un moment negativ, sincer. Top 3 obiecte care v-au lipsit mai mult, în afară de telefon și de laptop. Telefonul, după cum am zis, și laptopul nu ne-au lipsit absolut deloc. Chiar ne-am bucurat că am putut să avem parte de experiența asta, să nu mai avem acces la telefon. A fost cu așa o blessing, a zis, în sfârșit. Zic, ce o face noi acum când mai avem telefon? Dar zic, ne-am uitat la stele, nu știu. Păi o să fim cazate pe acolo prin sat, o să ne uităm la stele, să mirăm acolo, o să ne bucurăm de liniște și de pace și de... Deci obiecte, greu să zic obiecte care mi-au lipsit așa, în afară de laptop și telefon. Pe telefon, dacă aveai acolo, erai boss, aveai GPS, aveai tot, dar vorba astea erau regulile emisiunii fără telefon, fără nimic. Uh, ce Dumnezeu putea să-mi lipsească? Multitudinea de haine pe care puteam să le schimb de acasă, nu știu, peste tot unde mergeam, trebuia să ne spălăm hainele, să ne le punem la uscat, să găsim variante, mai ales în Filipine era clima asta tropicală, umedă unde efectiv hainele nu ți se usucă. La majoritatea caselor aveau și uscător de rufe, oricât de săraci erau, aveau un uscător de rufe, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, pentru simplu fapt că afară ți se uscau în trei zile de la umezeană. Și da, asta pot să zic că a fost nasol că tot timpul a trebuit să ne cărăm după noi toate lucrurile. De multe ori aveam chestii legate ude de ghiozdan, să se usuce pe drum, le păgam prin praf, iar le secam, da, a fost o nebunie. Un regret de după competiție? Mă, nu pot să zic că am avut regret. Noi am luptat până la capăt, ne-am distrat foarte tare, am dat tot ce am avut mai bun, am avut momente și momente. Eu de-abia aștept să începem misiunea să vedem exact ce s-a întâmplat, pentru că în mare am și uitat, sincer, din octombrie, noiembrie, din... de octombrie am început. Vă dați seama, am trecut deja, hai să zicem, decembrie, ianuarie, februarie, trei luni de atunci și am și uitat tot ce s-a întâmplat. Regretul nu avem. Am zis, chiar, chiar nu avem regrete, ne-am simțit bine, ne-am distrat, am plâns, am râns, am făcut la momentul... Și eu nu am regrete în general, pentru că la momentul respectiv, alegerea pe care am făcut a fost cea mai bună alegere în funcție de uh, circunstanță, să zic așa, știi? Și atunci chiar nu merită să ai regrete vis-a-vis -vis de una sau de alta. Hai, Alina Ceușan, have you ever been to Milan? Yes, almost every year for Fashion Week. I think I've been like seven times. Dar nu despre asta e vorba aici. Cum ați înțeles cu celelalte echipe? Le cunoșteați dinainte? Băi, ne-am înțeles bine cu toată lumea, sincer să fiu. De dinainte, stai să mă gândesc pe cineva, știam de dinainte. Știam pe cineva dinainte? Pe Abagiu îl știam, pentru că am lucrat cu el pe diferite, pe diferite proiecte, pe partea de make-up. Pe Spish pe Ștefania îi știam cumva așa din online, pentru că erau fani și chiar îi urmăream de dinainte. Pe șef uh, Sorin Bondea și pe Răzvan Codoră îi știam din nou de la televizor și diverse evenimente și așa. Uh, fu, 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 fu. Pe Ristei nu, nu îi știam pe frații Ristei, nu, știa, nu le știam pe Maria și pe Dia, uh, pe Nico și pe Alexandra din nou, iarăși nu le, nu le cunoșteam. Pe Alex Vele îl știam că mai filmat chestii cu Antonia. Uh, Sincer să fiu, sunt, adică sunt convinsă că o să fie cum a fost la toate celelalte persoane și <coughs> e o chestie general valabilă pentru că nu ai cum să mulțumești pe toată lumea și asta e clar. O să fie oameni care o să se adună și să zică da, bravo, foarte tare, am descoperit o nouă parte a ta, o nouă parte ale Carmen, sunteți real, sunteți nu știu cum, 
și vor fi în același timp și oameni care o să fie, o să fie și hater, o să fie și oameni care o să comenteze, probabil o să fie oameni care o să fie pe de parte o să ne placă, pe de parte nu o să ne placă, uite, de unele situații, este o chestie reală pe care ne asumăm, pentru că e o chestie, na, oricum, despre ce vorbim, noi ne-am văzut de asta încă de la început, când ne-am apucat de online, știm despre ce este vorba, știu că pe TV o să fie o mare, mare nebunie, but we are ready for it. Cât timp aveați dumneavoastră să vă aranjați și să vă machiați și cineva dădea trezirea? Pă, aveam cam cât timp vreau noi. Noi ne trezeam, repet, ca să fim gata în general pe 6 cu noi micul dejun, ne trezeam cam pe la 4 jumate, 5, ceva de genul ăsta, ca să avem o oră, o oră jumate, jumătate de oră cum îți ia până deschizi ochii, până te trezești. Eu nu sunt matinală deloc. Deci pentru mine chestia asta, când mi-a zis că nu mergem în Asia Express, zic că ești nebună, ne trezim în fiecare dată la 5. O să fie delir, nu o să, nu-mi place să mă trezesc dimineața, nu, mai pe scurt. Ce jumătate de oră mi-a doar să mă dezmețesc de cap, să mă duc să fac o cafea sau un ceai sau ceva, să mă pe față și să mă apuc să mă îmbrac și de machiaj și de alte cele. Deci, practic, aveai timp la dispoziție cât doreai tu, tot timpul îi rugam pe cei la care stăteam în casă să ne trezească dimineața, se abineam că e o oră și le spuneam dacă, că îi rugăm frumos să ne trezească dimineața dacă se poate la 4 jumate sau la 5, ceea ce n-a fost o problemă pentru că majoritatea cazurilor și o să vedeți că popoarele asiatice sunt, ei se trezesc foarte devreme, sunt foarte conștiincioși, au anumită disciplină în tot ceea ce înseamnă viața lor, munca lor, viața de familie, cum își împart programul și așa mai departe și atunci le-a fost ușor să ne trezească dimineața pentru că majoritatea se, oricum se trezeau la 5. Erau care se trezeau și la 3 noaptea, deci e ok. Aveți unde să vă spălați hainele lejerie intimă? Nu prea. Deci de asta zic că tot timpul am avut uh, dilema asta că trebuie să le ducem cu noi. Erau locuri unde dacă aveam mașină de spălat, mi întrebam dacă puteți să punem și noi o tură doar a noastră la spălat. Uh, peste tot spălam de mână la duș, vă chipuiți, chilot, șosete, adică nu știu să pune problemă, îl puneam la uscat, cam asta a fost situația. Bun, așa, abia aștept să vă văd pe televizor și ne așteptăm să vedem ce s-a întâmplat. Tot ce pot spune că pentru tine și Carmen am așteptat sezonul nou, vai, dar cred că fiecare echipă are oameni care au zis că bă, îmi pun capul ca să vă văd. Foarte tare, eu mă bucur de chestia asta. Crezi că a fost un atu faptul că ai avut-o pe Carmen alături, te-ai se descurca mai bine cu Raul? Da, dracu, că îl punem să încare ghiozda, nu ce credeți? Așa o trebuie să-l declarăm noi singure. Eu zic că echipele care <coughs> au fost gen... <coughs> Dumnezeule! Eu zic că echipele care au fost gen uh, fată și băiat, cuplu sau doi băieți, clar au avut un avantaj la foarte multe probe și la cărătul ghiozdanului, care a fost foarte greu, uh, dar... Nu mă puteam gândi sincer să fiu, să mă duc cu Raul Chit, că lui cred că i-ar plăcea foarte mult o experiență de genul ăsta, că este genul de om care efectiv îi place să umble, îi plac provocările, îi plac nebunile, i-ar fi plăcut foarte mult toată experiența, dar nu m-aș fi văzut neapărat acolo cu Raul. Carmen a fost, oricum, ei au, ne-au vrut pe noi, pentru că ne-au văzut pe noi în online, au văzut cum comunicăm, faptul că ne înțelegem foarte bine, una, două, suntem amuzanți împreună și așa mai departe. Da, m-ar fi ajutat dacă era Raul din punct de vedere fizic la multe probe, însă a fost o experiență care ne-a fost destinată nouă, ca prietene, și cred că așa și trebuie să, să o vedem. Hai că am și mâncat ceva. Uh, ce doamne, nebunarea. Uh, vreau să vă zic că ador lumea de de la Cuzi. Hmm. Trebuie să-mi comand un rând noi, că sunt efectiv pe final și le-am le aprins asta după ce am făcut <coughs> curățenia prin toată casa. Miros atât de bine Ebano și Velvet preferatele mele. Bun. Puh, mergem mai departe. Hmm. Te-ai simțit la un moment dat prea slăbită? Ai avut momente când ți-ai dorit să renunți? Băi, n-am avut momente doar așa să zic spre sfârșit, când efectiv tensiunea cumva era la maxim și nervii erau iarăși întins la maxim și așa și simțeam, bă, chiar nu mai pot, e prea mare nebunia și așa. Hai, știi? Gen când nu găsești cazare, când cauți corele cazare, când cauți corele mașină și ți se pare că cum n rămâi și e imposibil și ți se pare că, știi, că e greu un pui, și chiar e greu să stai, să aștepți corele și cumva e o chestie psihică acolo, știi, așa de dezamăgire și cumva nu mai știi încotro să o iei, dar n-am avut... Uh, 
Adică momente așa în care să mă simt slăbită fizic, nu l-am avut. Chiar, chiar a fost ok din toate punctele de vedere, neașteptat de bine. Am avut cu noi calciu, magneziu, vitaminele pe care le luam în mod normal, ceea ce a fost foarte bine. Dar, da, în rest, da, pe lângă suplimentele pe care le luam zi cu zi, a fost ok, nu pot să zic. Acum n-am mâncat noi cel mai bine, n-am avut cea mai variată dietă, cea mai bună dietă, să spun așa, în perioada asta, dar, da, asta a fost, până la urmă, la ce ne scrie. Bun. Ai avut, ați avut certuri tu și Carmen? Nu. Dar deja știți după pauza asta. Am avut câteva certuri, să spun așa, dar cred că asta a fost punctul nostru foarte, faptul că dacă una dintre noi era supărată, să spun așa, sau avea un moment mai low, cealaltă știa automat cumva cum să o tempereze și cum să facă ca situația să meargă mai departe, că pe urma asta era important să mergem mai departe în fiecare etapă a competiției. Uh, am avut unele certuri, unele chestii foarte... Niște, niște lucruri așa de, de secundă și așa, știi? Adică, ce nu știu, una vrea să-mi ia ceva într-o parte, cealaltă în alta și am avut așa, am, ne-am mai răstit una la alta sau așa, dar nu, nu ceva semnificativ, aș spune. Și Cred că asta e și foarte important în genul ăsta de competiție, când pleci să pleci și cu hotărât că ești o echipă și că orice s-ar întâmpla, chestia asta trebuie să vezi. Treaba asta trebuie să te ajute, știi? Faptul că ești o echipă și cred că contează foarte mult să nu, să nu te ceri una cu alta. Bun. Ați vorbit cu familia pe tot parcursul emisiunii sau nu aveați voi? Cum a fost fără familie? Am mai spus cum a fost fără familie, nu am avut efectiv timp să nu fie doar de ei, abia atunci când te puneai în poate aveai câteva minute să te gândești la ei. Nu am vorbit cu familia pe parcursul emisiunii, a fost greu, mai ales când am văzut, ne-au trimis la un moment dat niște scrisori de acasă, de la Rao, de la Iosef, ne-au trimis video cu lumea de acasă, ne-au făcut video mă rog, era Gabi, Pufi, Cora, Raul, Teo, toată lumea ne-a trimis video și așa a fost un moment în care Toată lumea a plâns, mă, deci nu există așa ceva. O să râdeți, o să plângeți la emisiunea asta, o să treceți și voi alături de noi prin tot felul de stări. Uh, da, a fost, alea au fost singurele momente în care a plâns și efectiv am plâns de emoții și am plâns la fiecare video o parte din partea fiecărui uh, om de acasă care l-a trimis către, către noi în competiție. Adică n-am, la noi cred că am râsul plânsul a fost așa, știi? Eu primul lucru pe care l-am văzut, am zis, cine a editat video asta, Dar cum filmați așa contra jurnă? A, asta e treaba. Defectul profesional. Și la ce am plâns? Am plâns de mi-am spart. O să vedeți ce episodul respectiv și o să știți despre ce e vorba. Ai repetat această experiență, dacă soțul tău v-am zis că nu m-aș mai duce niciunde. Mai lăsați-mă cu asta expres, să mai meargă și alții să se distreze și să repete experiența. Nu. În teorie, așa, da, dar practic nu. Uh, hai să vedem, sunt și foarte multe, sunt întrebări pe engleză, mai sunt întrebări care nu au legătură și aș vrea să răspund la întrebările care sunt, uh, care au legătură cu ceea ce vorbim noi acum și trebuie să mă uit în același timp pentru că sunt întrebări care se repetă. Dacă vă întrebați de ce mă tot uit la ecranul ăsta. <coughs> Regret. Nu cum s-a făcut să participați și cum ați reacționat. Ne-au contactat uh, cutii pe care, vai de capul meu, cutii, sigur te uiți la asta. Luate acum amonul să te ducă ce mă enervezi. Încă mă enervez, să știi. Uh, Cătălin de la Antena 1 ne-a contactat, împreună cu unul dintre reporteri, a contactat-o de fapt pe Carmen uh, să participăm la emisiune, trebuia să participăm într-un alt sezon, însă n-am reușit să ajungem și până am ajuns aici, în sezonul 3. Păi, cum să reacționăm eu? Din start m-am gândit că o să fie greu, m-am gândit că, vai, trezirea asta la 6 dimineața o să fie o nebunie. M-am gândit că o să fie și o experiență faină, o aventură, o aventură a vieții, cum zice toată lumea și, într-adevăr, așa a și fost. Dar reacția de moment a fost așa, hai să cum e, un mix feeling. Deci, până ne-am semnat contractul și am zis, da, merge, nu se întâmplă, a fost așa, da, bine, hai că vedem, vedem ce se întâmplă. Cum ai reușit să stai departe de Raul? Nu a fost greu, mă țin în Gina, am grijă să mă țină departe de Raul. A fost. A fost greu și, sincer să fiu, reîntâlnirea a fost un moment așa de ciudat. Mi se pare că eram amândoi așa de stângați și că eram la prima întâlnire și numai ne-am, ne uitam unul la altul și râdeam. Eram în birou la București, la Infuse. Stăteam așa, ne uitam unul la altul, am deschis un vin și am reușit să bem vinul. 
nu ar vedea și efectiv îți vedea să râzi, așa nu vrea, nu vedea să cred că îl văd, așa, carne și luat. cel mai nasol, vai de mine, în timpul probelor sau când? Balutul a fost cel mai nasol, dar o să vedeți voi în emisiune. Abia aștept să vă văd cum a fost, inimioară, steluță, cum face cu mâna și un smiley face. Cam astea au fost întrebările voastre de pe Instagram referitor la toată experiența noastră din Asia Express. Uh, nu v-am răspuns întrebărilor legate de cele mai nasoale sau cele mai frumoase momente, pentru că consider că astea sunt momente pe care trebuie să le vedeți și voi show și trebuie să fie niște momente surprize din punctul ăsta de vedere. Um, a fost o experiență faină, colat peste pupă, ca să-i spun așa. Ne-a plăcut, ne-am simțit bine, sper să vă placă și vouă. Știu că o să fie al live de entertaining sezonul ăsta. Castul este extrem de bine făcut. O să vedeți că sunt... A... E o foarte mare diversitate, o, o nebunie de personalități, ca să spun așa, în acest sezon și o să fie foarte interesant cum se dezvoltă lucrurile pe parcursul competiției. Sunt sigur că o să vă placă foarte, foarte mult, așa că sâmbătă la ora 20 ne vedem pe Antena 1, vai de capul meu, că acum mă gândesc că eu nici măcar n-am văzut deloc episodul. Trebuie să o sun pe Carmen, cred că o să o sun după ce, nu știu, pe naiba, mâine, că mâine chiar am timp. Seara se prezentează undeva la un eveniment. Vine Angie să mă machieze, o prietenă de-a mea din facultate, dintre singurile fete care mă țin legătura din facultate. Și eu sunt măcar la eveniment. Dar, da, mâine vreau să sunt pe Carmen să întreb cum a fost primul episod. Nici nu știu, adică, vai de mine, vai de mine, vai de mine! <laughs> de abia aștept să-l văd pe TV. Și să văd reacțiile voastre și să văd cumva... Să văd rezultatul. Să văd... Să pot să stau și eu la rândul meu pe canapea, să mănânc popcorn și să mă uit la show și să râd de bine, să râd sub plâns, o să fim categoric. Vezi, așa e că nu mai faci de mult timp încheieri și videouri de YouTube și nu știu ce, nu ți mai bine, nu mai înțelegi cum. Eu zic că ne-am sălbătit și tu un pic după toată experiența asta de Asia Express, cred că ați văzut și voi că n-am mai postat atât de mult pe social media. Efectiv am avut așa o o pauză, nu știu ce să vă zic, când am luat prima oară telefonul în mână, în fata timp, mă uitam el și efectiv nu înțelegeam, mi se părea mult mai mare ecran, nu înțelegeam ce Dumnezeu, era altul, că ăsta l-am schimbat între timp, acum m-am uitat să țară, efectiv mă uitam așa la el, la fel de mare, 8 plus era, nu înțelegeam ce cu telefonul, ce cu social media, cu... efectiv, ecranul mi se părea ciudat și cum se văd lucrurile, nu mai știam să mai fac lucruri în aplicație, știi cum, în momentul în care editezi toată ziua și asta faci sau, nu știu, în final, ca când am intrat, când m-am întors în țara, am zis, de capul meu, m-am întobit o ci rău de tot, adică nu mai știu să fac numai probe, să fac orice de gina. Nu, e vorba, totul e vorba de exerciții, aici e vorba de fapt de exercițiu, știi? De cât de mult lucrezi și noi, ieșindu-ne din mână, n-am mai înțeles nimic ce înseamnă telefon, ce înseamnă editat, Final Cut, chestii, scris, îți ieși din mână, efectiv, asta se întâmplă. Eu cred că din punctul ăsta de vedere cu social media se expresă a avut un efect așa pozitiv asupra noastră, pentru că, um, nu știu, am venit acasă și m-am întâmplat, ce Dumnezeu tu postează lumea așa, ce, cum se trezesc e dimineața și ce fac și ce cafea beau și pe unde merg și m-am gândit, bă, frate, dar ești chiar nebună, în serios, acum, că și te postează de multe ori chestiile astea. Dar cumva nu mi se par, și acum vedeți că am o conversație eu cu mine, cumva nu mi se par că sunt importante, că au sens, de uite că pentru alți oameni au, au de sens, adică ei vor să vadă ce faci tu zi cu zi, o rutină din viața ta, nu știu ce, de câte ori n-a fost cerut o chestie de genul ăsta pe YouTube, mă gândesc doar. Dar îs unele lucruri care efectiv mi se pare că nu mai au sens, adică vreau să mă folosesc de canalele astea de social media și de tot ce am, ca să duc lucrurile cumva într-un alt nivel, știi? Să, nu știu, să vorbim despre oameni care, într-adevăr, merită să aibă expunere. Să vorbim, să postăm story-uri care, efectiv, chestii informaționale, care te interesează sau nu știu. E o, o, o linie așa de fină între lucrurile astea. Știi că ai, uneori ai chestii pe care vrei să le postezi, poate, nu știu, habar n-am, vreau să fac o poză. Cum am făcut azi, am pus o poză cu living, cu frumos aranjat și am pus pe story. Stai să vă arăt ce am pus pe story. Nu. Deci am zile în care nu vine să postez nimic, 
așa și zile de cred că îi devine și ianuarie, adică care ianuarie, e un an în sine, 2020 ianuarie, nu, am pus poza asta, știi? Știți? Adică, știți? Îți pare și că vorbesc mă cu persoane, vorbesc cu mii de persoane. Am pus și eu trei poze. Pe zilele bune am nu mă apuc tu le cu poze, diseară când mergem la eveniment, până mai fac make-up, o pune nu știu ce. Anyhow, ne-am sălbăticit cu totul, Asia Express ne-am dat peste cap, așteptăm să vedem emisiunea la televizor și să râdem și să plângem și să ne distrăm. Că pentru asta e făcut, că ăsta îi, în primul rând, dă pași la competiție, îi show TV și asta trebuie să facem. Entertaining. Cheers cu lapte de... ce Dumnezeu? Lapte de 